दोस्तों स्टडी 91 के YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज दोस्तों हम लोग साइंस टेक से रिलेटेड मास्टर वीडियो को लेकर देखने जा रहे हैं और बहुत कुछ आज आपको सीखने को मिलेगा जैसे कि इसरो के बारे में डीआरडीओ के बारे में ठीक है जीएसएलवी क्या होता है एसएलवी क्या होता है इस तरह से बहुत सारे प्रश्न है जो आप जल्दी पढ़ते नहीं है साइंस टेक में आपका फोकस थोड़ा सा कम रहता है बट आज हम इस मास्टर क्लास के माध्यम से आपको बहुत कुछ सिखाने वाले अगर इस तरह के वीडियो आपको अच्छे लगते हैं दोस्तों तो जल्दी से चैनल को शेयर करिए और लाइक करना मत भूलिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं एक बात और याद रखेगा स्टडी 91 के YouTube चैनल पर सभी विषय को चैप्टर वाइज और डिटेल से पढ़ाया गया तो एक बार आप विजिट करिए हमारे चैनल में बेशक आपको हर एक लेक्चर अपने आप में बहुत ही अच्छा नजर आएगा देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है तो सिंपल सा प्रश्न है इसको याद रखेगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी भारत के एक स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है इंडियन स्पेस इंडियन स्पेस इसरो इंडियन स्पेस और स्पेस में जाके क्या करना रिसर्च करना तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ये इसका फुल फॉर्म है इसको याद रखेगा इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1969 में 15 अगस्त को इसकी स्थापना हुई थी याद रखेगा और के सिवान इस समय प्रेजेंट टाइम में के सिवान इसके अध्यक्ष हैं और जनवरी दो तक ही है याद रखेगा और मुख्यालय इसका कहां पर है दोस्तों तो बेंगलोर में है कहां पर बेंगलोर में इसका मुख्यालय है ये इमेज आप देख रहे हैं दोस्तों ये के शिवान जी का इमेज है ये तो रहा इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहां पर मिशन गगनयान आप जानते होंगे इस समय सरकार बहुत फोकस कर रही है मिशन गगनयान पर तो गगनयान से रिलेटेड कुछ चीजें देख लीजिए कह रहा है तक भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को इसरो के द्वारा स्पेस में भेजा जाएगा हमारे यहाँ के यात्रियों को कहाँ भेजा जाएगा स्पेस में भेजा जाएगा और उसी के लिए मिशन स्टार्ट किया गया जिसका नाम दिया गया मिशन गगनयान क्या दिया गया है मिशन गगनयान ठीक है दोस्तों गगन क्यों पड़ा नाम इसका गगन माने क्या होता है आकाश आकाश की पर्यावाची है आकाश आसमान गगन व्योम नभ ये सब किसका पर्यावाची होता है आकाश का तो याद रखेगा गगन का अर्थ यहाँ पे क्या हो गया आकाश ठीक है तो ये स्पेस में भेजने की एक परियोजना है याद रखेगा और इसके लिए जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है कहां पर दिया जा रहा है रूस में के लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है दोस्तों अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे इसरो के द्वारा एक ह्यूमन आइड रोबोट तैयार किया गया है तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम रखा गया व्योमित्र क्या नाम है व्योमित्र कह रहे गगनयान और अन्य प्रोजेक्टों जो प्रोजेक्ट है उनको सपोर्ट करने के लिए एक नई सेटेलाइट श्रृंखला स्टार्ट की गई जिसका नाम दिया गया है आई क्या आई ठीक है आई यानी इंडियन डेटा रिले सेटेलाइट सिस्टम आई जो है इसका नाम रखा गया है इसको भी याद रखेगा ये मिशन गगनयान और उसके साथ साथ जो अन्य प्रोजेक्ट हैं भारत के सैटेलाइट से संबंधित उनको सपोर्ट करेगा एक तरह का कम्युनिकेशन है ठीक है इसको याद रखेगा कर मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र भी बनने जा रहा है ये कर्नाटक में बनने जा रहा है चित्र चित्रदुर्ग जिले के चैल केरे में कहां पर चैल केरे में बनने जा रहा है तो इसको याद रखेगा अगला पॉइंट याद रखें इसरो ने चंद्रयान तीन दोस्तों इसके पहले चंद्रयान दो भी लॉन्च किया गया था आपको पता होगा चंद्रयान दो कब लॉन्च किया गया था 22 जुलाई 2019 को शुरुआत में इसका डेट अलग था बाद में डेट को टाल दिया गया क्योंकि कुछ टेक्निकल इरर आ गया था ठीक है तो चंद्रयान टू को कब लॉन्च किया गया बाईस जुलाई दो को और चंद्रयान तीन जो है कब लॉन्च होने वाला है तो यह अब अगले साल लॉन्च होगा दो में यह भी आपके लिए अच्छा प्रश्न है कर देश के तीसरे लॉन्चिंग पैड की स्थापना कहाँ पे की जा रही है दोस्तों यह तमिलनाडु में बन रहा है लॉन्चिंग पैड एक और बनने जा रहा है तमिलनाडु में कर सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो ने कौन सा सैटेलाइट बनाया है तो याद रखें उसका नाम है आदित्य क्या नाम है आदित्य उस सैटेलाइट का नाम है आदित्य और चंद्रयान दो जो गया था वो कब गया था 22 जुलाई सन 2019 में गया था जी एस एल वी यम के थ्री उसके तहत गया था मतलब उसके साथ गया था देखिए क्या होता है ना सेटेलाइट को लेके जाने के लिए एक कोई भी यान होता है उस यान का एक नाम होता है तो ये जो चंद्रयान टू जो सेटेलाइट था किस यान से गया हुआ दोस्तों तो इसका नाम है जीएसएलवी पहले याद रखिए जीएसएलवी मैक थ्री यम के थ्री याद रखिए मैक थ्री याद रखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे दे रहा है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के बारे में सुनिएगा ध्यान से करा भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले उन्नीस में हुआ था उन्नीस में भारत का चीन के साथ युद्ध भी हुआ था याद है ना ये वही वर्ष है ठीक है इसी वर्ष प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है विक्रम सारा ठीक है उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई जिसका नाम था भारतीय अनुसंधान समिति क्या नाम था 
भारतीय अनुसंधान समिति और उसी के गठन के साथ ये काम आगे बढ़ा करा इस समिति का बाद में पुनर्गठन भी किया गया 1969 में एक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन क्या हो जाएगा यस फॉर स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई 15 अगस्त को 1969 में तो इसरो बन के तैयार हुआ इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों कुछ प्रमुख सैटेलाइट हैं अच्छा डीआरडीओ भी पूछता है ठीक है डीआरडीओ के बारे में पूछता है याद रखेगा वो बना था उन्नीस में अच्छा कुछ स्पेशल आपके सैटेलाइट हैं उनके बारे में आप जान लीजिए जैसे भारत के द्वारा पहली सैटेलाइट कब और कौन सी और कहां से लॉन्च की गई थी तो पहली सैटेलाइट का नाम है आर्यभट्ट ठीक है हमारे यहाँ के महान गणितज्ञ थे उनके नाम पर इस सेटेलाइट का नाम पड़ा है आर्यभट्ट उन्नीस में इसको लॉन्च किया गया और इसके प्रक्षेपण का केंद्र कहाँ पे था कहाँ से इसको लॉन्च किया गया तो याद रखे बैकानूर एक जगह है ये पूर्व सोवियत संघ रूस में था वो जगह ठीक है वहां से इसको जो है प्रक्षेपित किया गया था पहला और दूसरा दोनों सैटेलाइट वहीं से प्रक्षेपित किया गया था उद्देश्य क्या था आर्यभट्ट प्रथम का करा वायु विज्ञान प्रयोग और सौर भौतिक प्रयोग और यक्ष क्रीडों का जो खगोल की प्रयोग है उस पर रिसर्च करना ठीक है अगला था दोस्तों भास्कर प्रथम भास्कर भास्कर भी बहुत महान गणितज्ञ हैं भास्कर प्रथम के नाम पर एक और सैटेलाइट लॉन्च किया गया 1979 में ठीक है और इसका केंद्र भी वही था बैकानूर सोवियत संघ रूस ठीक है इसका उद्देश्य क्या था जल विज्ञान के बारे में जानकारी प्राप्त करना हिमगलन के बारे में ठीक है हिमगलन समझ रहे हैं ना जो हिम खंड है वो जो पिघल रहे हैं उसके बारे में जानकारी समुद्र विज्ञान के बारे में जानकारी और वानिकी से संबंधित जानकारी के लिए किसको भेजा गया भास्कर प्रथम को नाइनटीन में लॉन्च किया गया ठीक है अगली सैटेलाइट देखिए एक आया उपग्रह था एक सैटेलाइट था जिसका नाम था रोहिणी यसार वन क्या नाम था रोहिणी यसार वन ये ठीक एक साल बाद ही किया गया लेकिन पहली बार ऐसा था जब भारत की धरती से कोई अपने यहां से ही कोई सैटेलाइट जो है प्रक्षेपित किया जा रहा हो श्री हरिकोटा से याद रखेगा भारतीय प्रक्षेपण यान था उस समय एसएलवी थ्री एसएलवी थ्री के माध्यम से इस रोहिणी आर एस वन को भेजा गया टारगेट कुछ भी नहीं था केवल टेस्ट करना था क्या हम अपने जगह अपने इस भारत देश से जो काम बैकानूर से हो रहा था क्या वो काम हम भारत से कर सकते हैं इस चीज को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे आया गया था करा इसका मुख्य उद्देश्य भारत के प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण यान एस का परीक्षण करना था कि इस तरह के प्रक्षेपण यान का हम लोग सफल परीक्षण अगर कर लेते तो आगे से जो सेटेलाइट हम दूसरे देशों से भेजते हैं वो हम अपने देश से भेज पाएंगे ये सफल परीक्षण होता है 1980 में ठीक है पहला 1975 दूसरा 1979 तीसरा 1980 अब आगे बढ़ते हैं सीधे आगे आते हैं चंद्रयान 2 पर दोस्तों चंद्रयान 2 की बात करें गलत हो गया चंद्रयान वन की पहले बात करते हैं टू तो अभी 22 जुलाई 2019 की बात आ जाएगी ना और चंद्रयान तीन तो दो दो की बात आ जाएगी हम बात कर रहे हैं चंद्रयान वन की दोस्तों ये 2008 में आया था और 22 अक्टूबर याद रखेगा 22 अक्टूबर देखिए 22 22 दोनों सेम मैच कर रहा है ये बाईस अक्टूबर है चंद्रयान वन वो बाईस जुलाई है चंद्रयान टू क्या है वो बाईस जुलाई है तो उसको भी याद रखेगा कर प्रक्षेपण केंद्र यहाँ पर क्या था सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो श्रीहरिकोटा पर है ठीक है वहां से पी एस के माध्यम से तो इसको आगे बढ़ाया गया करा पीएसएलवी के माध्यम से आगे बढ़ाया गया करा उद्देश्य क्या है चंद्रमा पर भेजे भेजा जाने वाला भारत का पहला मानव रहित मिशन था जिसका नाम था चंद्रयान वन ठीक है आगे इसी क्रम में चंद्रयान टू भी आएगा करा एक और आर्बिटर भेजा गया था उपग्रह सैटेलाइट जिसका नाम था मार्स आर्बिटर तो मार्स किसे कहा जाता मंगल को कहा जाता है ना तो याद सॉरी मार्स नहीं मार्स आर्बिटर पहले भेजा गया बाद में मंगलयान आएगा ठीक है उसको ध्यान दीजिएगा मार्स आर्बिटर भेजा गया करा यह श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी सी जो प्रक्षेपण यान था उसके माध्यम से भेजा गया था इसका उद्देश्य क्या था यह भारत का प्रथम मंगल अभियान था पहला मंगल अभियान इससे बड़ा मंगल अभियान दोबारा होगा जिसका नाम था मिशन मंगल ठीक है मिशन मंगल के ऊपर एक मूवी भी आ चुकी है ये पांच नवंबर सन 2013 में मिशन मंगल यान जो है इसको स्टार्ट किया गया राकेट द्वारा भी इसको भी प्रक्षेपित किया गया था उद्देश्य क्या था 24 सितंबर 2014 को मंगल पर उपग्रह के साथ ही यह उतरता है भारत में और एक चीज और याद रखिए भारत पहली प्रयास में मंगल तक इस मिशन को पहुंचाने वाले श्रेणी में पहले ऐसे देश में आ जाता है ठीक है जहां पर इसका नाम होता है आगे बढ़ते हैं दोस्तों देखिए तीन तरह के प्रक्षेपण यान होते हैं एक होता है एस एल दूसरा होता है ए एक्चुअली दूसरा होता नहीं ये बहुत पुराने समय में था एस बाद में एडवांस वर्जन आया तो एस एल आ गया बाद में पी 
आ गया पोलर को लेकर के आ गया अब आ गया जीएसएलवी एमके थ्री अभी आपने देखा था पीछे ठीक है और अब आ चुका है जीएसएलवी एमके थ्री इसके पहले एमके टू था इसके पहले एमके वन था तो इसको भी याद रखेगा अब क्या होता है ये जीएसएलवी एस इसके बारे में भी तो जानकारी आपको होनी चाहिए चलिए इसी साइंस टेक के वीडियो में दोस्तों ये भी हम सीखने वाले हैं चलिए एस एल वी थ्री क्या होता है मैं आपको बताता हूं एस एल वी का फुल फॉर्म होता है यस माने सेटेलाइट एल माने लॉन्च और वी माने व्हीकल यानी एक ऐसा व्हीकल एक ऐसी गाड़ी व्हीकल माने एक ऐसा वाहन जो सेटेलाइट को लेकर के पृथ्वी से जहां उसको भेजा जाना वहां तक लेके जाएगा उस यान का नाम उस यान का नाम क्या है एस एल वी थ्री नाम है उसका क्या नाम है एस एल वी थ्री नाम है कर 18 जुलाई उन्नीस को एस एल थ्री के सफल परीक्षण के दौरान भारत ने अंतरिक्ष क्लब का मेंबर का छठा सदस्य देश बन गया कहने का मतलब है कि 1980 से पहले तक में सिर्फ पांच ऐसे देश थे जो अपने किसी यान के माध्यम से किसी सैटेलाइट को अपने ही देश से बाहर भेजे हों ऐसे में सिर्फ पांच देश थे छठे नंबर पर भारत का नाम आ गया तो पहला था अमेरिका आपको पता ही होगा चीन है रूस है शुरू से थे बाकी फ्रांस और जापान ये बाद में भेज चुके थे भारत का जो है छठा नाम आ गया इसमें ठीक है आगे करा एस एल वी थ्री की चतुर्थ उड़ान द्वारा रोहिणी आर एस डी टू का सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया गया और उसको निर्धारित एक कक्षा थी उस कक्षा में निर्धारित पूर्वक जो है उसको वहां पर इंस्टॉल किया गया इंस्टॉल किया गया तो ये सारी चीज याद रखें ठीक है तो ये उन्नीस की बात है उन्नीस में हमारा प्रयास शुरू हुआ तिरासी में हम एकदम सफल हो गए अपने काम में आगे देखिए इसी के साथ एस अब चेंज होती है समय के साथ एक बार तो ए आता है एडवांस वर्जन आता है उसका दूसरे बार आया है पी एस एल वी ये भी वहकल का नाम है जैसे गाड़ियों का अलग अलग नाम होता है ना वैसे अलग अलग वेहीकल का नाम है ठीक है तो इसको याद रखिए इसमें एक शब्द लग गया पोलर क्या लग गया पोलर वो सैटेलाइट लॉन्च वेहीकल था ये है पोलर पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहीकल इसीलिए इसको पीएसएलवी कहा जाता है तो पोलर यानी ध्रुव तो जो ध्रुव की तरफ जाएगा उसको पोलर कहा जाता है देखिए पोलर में क्या होता है जैसे ऐसे है तो पृथ्वी का ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है जबकि जो जीएसएलवी होता है वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाता है तो ये अंतर हो जाता है तो दोस्तों ये पी से भेजा गया तो जीएसएलवी पी याद रखेगा दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां पर याद रखें पोलर सैटेलाइट लॉन्च वेहकल कर पीएसएलवी एक चार चरणों वाला ध्रुवी उपग्रह है ठीक है ध्रुवी उपग्रह मतलब क्या होता है जो पोलर पोलर माने पोल की तरफ पोल कितने हैं हमारे पृथ्वी में दो पोल हैं उत्तरी और दक्षिणी पोल है तो इसको याद रखिए कर ध्रुवी उपग्रह प्रक्षेपण यान है जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में क्या है ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया गया है जिसको ठोस प्रौद्योग कहा जाता है जबकि दूसरे और चौथे स्टेप पे द्रव ईंधन का इस्तेमाल किया गया जिसको द्रव प्रौद्योग कहा जाता है ठीक है करा द्रव प्रौद्योगिकों के रूप में असामान्य डाई मिथाइल हाइड्रोजाइन और यन टू ओ फोर का इस्तेमाल किया जाता है खैर वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप खाली यह याद रखिए कि पीएसएलवी का मतलब क्या होता है ठीक है इसी के साथ आगे बढ़िए मैं आपको समझाता हूं जीएसएलवी के बारे में दोस्तों जीएसएलवी को जी माने जो शब्द होता है जैसे पी माने पोलर होता है उसी तरह से जी माने जियो स्टेशनरी हो जाता है या जियो साइंक्रोनस हो जाता है तो अगर जियो साइंक्रोनस सेटेलाइट लॉन्च वेहकल ये होता है जीएसएलवी अब आगे एम है वो उसका एडवांस वर्जन है जीएसएलवी एक शक्तिशाली तीन चरणों वाला भू स्थिर या भू तुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान है जो उनचास मीटर लंबा और 414 टन भार उठाने की क्षमता से युक्त है करा जीएसएलवी के प्रथम चरण में ठोस ठोस प्रौद्योग का इस्तेमाल किया जाता है मतलब ठोस ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है द्वितीय में द्रव का इस्तेमाल किया जाता है और तृतीय चरण एक नया चरण आके जुड़ गया है जिसमें क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल किया जाता है ये क्रायोजेनिक इंजन दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है क्रायोजेनिक इंजन के इस्तेमाल से भारत में क्रांति आ गई है तभी आप देख पा रहे हो कि इसरो फटाफट सेटेलाइट को लॉन्च करते चला जा रहा है जब तक हमारे पास क्रायोजेनिक इंजन नहीं था तब तक हम सेटेलाइट लॉन्च करने में उतने ज्यादा सक्षम नहीं थे क्रायोजेनिक इंजन आ जाने से बहुत बड़ी क्रांति आई है कर क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी क्या है कर वर्ष दो में तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में क्रायोजेनिक का क्या किया गया इस अवस्था का सफलतापूर्वक भारत ने परीक्षण किया है और पास भी हुआ कर इस प्रौद्योगिकी में इन प्रौद्योगों को तरल अवस्था में ही प्रयोग किया आता है मतलब ठोस के जगह पे तरल ताकि वेट न ज्यादा आ पाए ठीक है करा इसमें ईंधन को परम तापी अवस्था में प्रयोग करने की विशेषता के कारण इसको क्रायोजेनिक इंजन कहा जाता है परम तापी विशेषता के कारण एक तो ईंधन का हम सही और सटीक इस्तेमाल कर सकते हैं इसलिए दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट है देखिए होता क्या है अगर मान लीजिए यहां से चंद्रमा तक जाना है तो जितना ईंधन लेके जाओगे होता वहां तक जाने के लिए कितने ईंधन की जरूरत पड़ेगी तो ईंधन का भी तो अपना वेट होगा और क्रायोजेनिक इंजन क्या करता है उस ईंधन का ज्यादा से ज्यादा करने की शक्ति प्रदान करता है तो क्रायोजेनिक आने के बाद से एक बहुत बड़ी क्रांति आई है जीएसएलवी एमके थ्री तो जीएसएलवी का मतलब तो आप जान ही गए हैं एमके थ्री का मतलब जानना बाकी है 
करा जीएसएलवी एम के थ्री भारत की भावी पीढ़ी का एक प्रक्षेपण यान है ठीक है जिसकी परिकल्पना चार टन भार वाले वर्ग के उपग्रह यानी इतने भार वाले सेटेलाइट को लेके जा सकती है और उसको ले जाकर के निर्धारित कक्षा में स्थापित भी कर सकती है ठीक है तो ये देखिए पहले इतना छोटा सा हुआ करता था प्रक्षेपण यान जिसको एस कहते थे फिर वहां से ए आया फिर वहां से पी आया फिर वहां से जी एस और एम आया और अब हम पहुंच चुके हैं जी एस पर जो आपको सामने दिख रहा है ठीक है ये है जी एस दोस्तों याद रखेगा काफी इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं अंतरिक्ष में प्रथम स्थान किसका है देखिए अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे तो उनका नाम था यूरी गागरीन ये रूस से थे यूरी गागरीन सबसे पहले अंतरिक्ष में कदम रखे थे ठीक है चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे नील आर्मस्ट्रांग याद होगा आपको ठीक है और चंद्रमा पर उतरने वाले पहले व्यक्ति कौन थे तो नील आर्मस्ट्रांग उनके साथ पहले सबसे पहले कुत्ता उतरा था उसके बाद नील आर्मस्ट्रांग उसके बाद एडमिन एड्रीन ठीक है याद रखेगा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है राकेश शर्मा ठीक है स्क्वाडर लीडर कौन है राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री है भारतीय भारतीय मूल की महिला यात्री कौन सी है कल्पना चावला आप सभी को पता होगा ठीक है और चंद्रमा पर उतरने वाला चालक रहित अंतरिक्ष यान कौन सा था जो सबसे पहले गया था तो अपोलो इलेवन कौन सा है अपोलो इलेवन यह चंद्रमा तक गया था यह एक मानव रहित अंतरिक्ष यान था इसको भी याद रखेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए आगे देखिए कुछ अनेक अनुसंधान केंद्र है भारत में उसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र दोस्तों इसी को इंग्लिश में कहते हैं भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट और इसी को शार्टकट में बोला जाता है बार्क क्या नाम दिया जाता है बार्क तो भाभा जो है अनुसंधान परमाणु अनुसंधान केंद्र ये कहां पर है ट्रांबे में पड़ता है दोस्तों याद रखें मुंबई में स्थापित है बार्क देश का प्रमुख अनुसंधान केंद्र है करा है वर्ष उन्नीस में बार्क ने क्या बनाया था गैलिनियम आर्सेनिक अर्धचालक लेजर का निर्माण किया था इस वजह से इसको याद रखा जाता है ठीक है वैसे भी बहुत बड़ा अनुसंधान संस्थान है भारत का बार्क इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है तो याद रखिए आई कहा जाता है इसको ठीक है यह कलपक्कम में पड़ता है और कलपक्कम है तमिलनाडु में उन्नीस में इसको स्थापित किया गया था इसका कार्य क्या है यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के माध्यम से अनुसंधान एवं विकास का कार्य करता है तो इसको भी आप याद रखेगा अगला देखिए कई आ, आपको ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे राष्ट्रीय विज्ञान संस्थान कहां पर है तो याद रखिए नई दिल्ली में है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां पर है ये ट्रांबे मुंबई में है भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान कहां पर है यह गुलमर्ग में पड़ता है इसके बाद इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहां है कलपक्कम चेन्नई में है परमाणु अनुसंधान प्रयोगशाला कहां पर है दोस्तों यह है श्रीनगर में तो इस तरह से चीजें भी आपसे पूछी जाती परीक्षा में चलिए वर्तमान परमाणु ऊर्जा के जो केंद्र है भारत में जरा उसके बारे में देख लेते हैं जैसे तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र इकाई वन इकाई टू यानी यूनिट वन और टू यहां पर स्थापित है यह तारापुर का पड़ता है तो याद रखिए महाराष्ट्र में कहां पर है महाराष्ट्र में इसकी स्थापना कब हुई थी उन्नीस में हुई थी और यहां से 320 मेगावाट विद्युत का उत्पादन किया जाता है करा है राजस्थान परमाणु विद्युत संयंत्र ठीक है यहां पर भी दो यूनिट लगा हुआ है ये रावत भाटा में इसीलिए कभी कभी इसका नाम आता है रावत भाटा परमाणु केंद्र ठीक है परमाणु विद्युत संयंत्र और यहां पर दोस्तों चार मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है में इसको भी बनाया गया था अगला है मद्रास में मद्रास वाले को कलपक्कम भी कहा जाता है कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र ठीक है या मद्रास परमाणु विद्युत संयंत्र यहां पे भी दो इकाई लगी हुई है 470 मेगावाट जो है विद्युत उत्पादित करता है उन्नीस में इसको बनाया गया था ठीक है नरोरा वाला कहां पर है दोस्तों नरोरा पड़ता है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में ठीक है नरोरा परमाणु विद्युत संयंत्र यहां पर भी दो यूनिट लगाए गए हैं चार मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है उन्नीस में बनाया गया था लास्ट में ठीक है एक और है काकरापारा यह पड़ता है गुजरात में काकरापारा गुजरात में सूरत में पड़ता है याद रखेगा सूरत में ताप्ती नदी के तट पर आई थिंक सूरत याद रखेगा उन्नीस में इसको बनाया गया था 220 मेगावाट का यहां उत्पादन किया जाता है तो इसको भी ध्यान रखिएगा आज के लिए दोस्तों बस इतना ही उम्मीद करता हूं साइंस एंड टेक में देखिए ज्यादा कुछ है नहीं ठीक है यहां पर स्पेशली जो हमारा फोकस था वो इसरो वगैरह को लेकर के था तो जो चीजें था वो बता दिया गया आपको इस तरह से मास्टर वीडियो सीरीज से आप जुड़े रहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी हर एक विषय पर एक एक मास्टर वीडियो आपको दिया जाएगा जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके चलिए ये वीडियो सीरीज यही समाप्त होता है उम्मीद करता हूँ अच्छा लगेगा अच्छा लगेगा दोस्तों तो प्लीज शेयर जरूर से करिएगा निवेदन आपसे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय हिंद जय भारत